അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹാഫ് ഹാഫ് വേവ് കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ വീഡിയോസ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫുൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് കൺവേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഇതാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ കൺവേർട്ടർ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആർ എൽ ഇ ലോഡ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആർ എൽ ഇ ലോഡ് അപ്പോൾ ആർ ഉണ്ടാവും എൽ ഉണ്ടാവും ഇ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആർ എൽ ഇ ലോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതായി നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് ഇത് വരച്ചെടുക്കുക ഇനിയായിരിക്കും സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ദ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അത് വി ആർ എം എസ് ആണ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പീക്ക് കാണണമെങ്കിൽ വി എം കാണണമെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി റൂട്ട് ടു ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ ആവറേജ് ലോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ടെൻ ആംബിയർ ഈസ് ഇപ്പോൾ ഇത് വഴിയിൽ ലോഡ് കറണ്ട് ടെൻ ആംബിയർ ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആംബിയർ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓവർ ദി വർക്കിംഗ് റേഞ്ച് പിന്നെന്താണ് ഫോർ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഓം ആൻഡ് എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു മില്ലി ഹെൻട്രി ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എൽ ഇ ഇ തന്നിട്ടില്ലേ ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫോർ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ ഫോർ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിലും ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിലും അപ്പോൾ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ ഡിലേ ഫോർ ഇ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് വരിക അല്ലെ ഇങ്ങനെ സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മിനിമം ഫയറിങ് ആങ്കിൾ തീറ്റ വണ്ണും മാക്സിമം തീറ്റ ടു അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് എത്ര ഫയറിങ് ആങ്കിൾ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിൽ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആ ഫുൾ വേവ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മളെ ആവറേജ് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വി ഒ സി കോ ടു ടു വി എം ബൈ പൈ കോസ് ആൽഫിയാണ് അല്ലേ ടു വി എം ബൈ പൈ കോസ് ആൽഫിയാണ് പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ ഇൻഡക്ടറിലും റെസിസ്റ്ററിലും ഇയും ഇതുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എന്താണ് ഫുൾ കൺ ഓപ്റ്റേഷൻ്റെ കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ടു വി എം ബൈ പൈ കോസ് ആൽഫ ഐ സിക്കിട്ട് ഇ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈക്ക് അപ്പോൾ ഈക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫ കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ആൽഫ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അല്ലെ ആൽഫ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ബാക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫയറിങ് ആങ്കിൾ ഡിലേ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടി ഫയറിങ് ആങ്കിൾ ഡിലേ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ ഡിലേ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി ഈ സിക്കൽ മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഈ സിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ സിക്കൽ ടു മൈനസ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സിക്കൽ ടു മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ദ ഫുൾ കൺവേർട്ടർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആസ് ലൈൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് അല്ലേ അതങ്ങനെയാണ് കാരണം ഫയറിങ് ആങ്കിൾ നെഗറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ടർ ഈസ് വിൽ
ഫയറിംഗ് ആങ്കിളുടെ സെക്കൻഡ് ആങ്കിൾ ഇനി ഫോർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലോഡ് കരൻ ആർമസ് വാല്യൂ ഓഫ് ലോഡ് കരൻ ഐ ആർ എം എസ് ഈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ആർ എം എസ് ഈസ്ക്കിൽ ടെൻ ആംബിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ വി എസ് ഇൻ ടു ഐ ആർ എം എസ് കോസ് ഫൈ അതായത് ഇസ് വി എം ഐ എം കോസ് വി ഐ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അതാണ് വി ഐ കോസ് ഫൈ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് ഐ സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കോസ് ഫൈ അതായത് നമുക്ക് കാണുന്നത് പവർ ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കോസ് ഫൈ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോസ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ നയൻ വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് പവർ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പവർ മീൻസ് വി എസ് ഇൻ ടു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻ ടു കോസ് ഫൈ അതായത് നമ്മുടെ വി എസ് എന്താണ് സോഴ്സിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പവർ വി എൻ വി ഐ കോസ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ലോഡിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് ഇ ഐ സീറോയും പിന്നെ ഐ സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എം എസും ഐ സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആറും അതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബൈ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടർ കിട്ടി രണ്ട് കേസിലുള്ള പവർ ഫാക്ടർ ആൽഫൈസ് ഇക്വൽ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലും ഈ രണ്ട് കേസിലുള്ള പവർ ഫാക്ടർ കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടെൻ ഇതെന്താ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫിഗർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ആയില്ലേ ഓക്കെ നമുക്കിനി വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും വേവ് ഫോംസ് എന്താണ് ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടെൻ ബി ഈ ഒരു വേവ് ഫോംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും ഫോർ രണ്ട് കേസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈസി ഗൾ ടു വൺ ട്വൻറ്റിയും ഈസി ഗൾ ടു മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ രണ്ട് കേസ് നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ